Hello and welcome back for another Torah Tuesday. Today we're going to track one of the most interesting and commonly used words in the Exodus story, and that is the word go. Most people who've heard the Exodus story know that God tells Moses to go to Pharaoh and say, let my people go. But long before that happens, there are other places where the word go appears in the narrative and anticipates where the story is going to end up in really clever ways. Namaskar. फिर से एक बार तोरा मंगलवार के एक और सेशन में आप सबो का स्वागत करते हैं आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और रसप्रद शब्द के ऊपर मनन करने वाले हैं जिसका उपयोग निर्गमन की पूरी कहानी में अनेक बार किया गया है और वो शब्द है जाओ ज्यादातर लोग जिन्होंने निर्गमन की कहानी सुनी है वे जानते हैं कि परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि तू जाओ और फिर से कह कि मेरे लोगों को जाने दे परंतु वह घटना घड़े उससे पहले ही काफी जगहों पर जाओ शब्द पाया जाता है और उन पहले के शब्दों से अनुमान लगाया जा सकता है कि कहानी किस चतुर अंत की ओर आगे बढ़ रही है सो इन एक्सडस चैप्टर टू राइट आफ्टर मोजिस मदर पुट्स हिज पपाइरस आर्क इन द रीड्स ऑफ द रिवर लाइक वी टॉक्ट अबाउट लास्ट वीक Uh, Moses sister stations herself nearby so that she can watch over her little brother and see what happens to him. And the next thing that happens is the daughter of Pharaoh comes down to the river and we are nervous. Here is a member of the royal household. What will she do when she finds this child? This could be ugly. इसीलिए निर्गमन दो में जब मूसा की माँ जब उस पेपिरस की छोटी नाव को नाइल नदी में रखती है जैसे कि हम पिछले तोरा मंगलवार में हमने सीखा था मूसा की बहन अपने आप को दूर ही कहीं खड़ा करती है जहां से चुपके से वह अपने छोटे भाई पर नजर रख सके कि उसके साथ क्या होता है और उसके तुरंत बाद जो होता है वह यह है कि फिर की बेटी नदी में उतरती है और हम सब यह पढ़कर भयभीत हो जाते हैं यहाँ पर हम राज यहाँ पर एक राज घराने का सदस्य भी हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है वह जब इस छोटे मुसा को देख लेगी तो क्या करेगी यह बद से बदतर शायद हो सकता है सो फेरोज डॉटर गोज डाउन टू द नायल टू बेव शी सीज द बास्केट एंड देर इज अट ऑफ ड्रोमैटिक slowing of the story here where we see step step by step what she does and we're wondering how she's going to respond she saw the basket among the reeds she sent her female slave to get it she opened it she saw the baby he was crying and she felt sorry for him to yahan par firon ki beti nail nadi mein nahane ko utarti hai aur wah us topli ko dekhti hai और यहाँ पर कहानी बहुत ही नाटकात्मक रीति से धीमी पड़ती हमें दिखती है जहां पर एक के बाद एक चीजों को जो वो करती है उसे धीरे धीरे विस्तार से वर्णन के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है और हम हम यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं हम परेशान हो जाते हैं कि वह कैसे प्रतिसाद देगी इस बात के लिए फिर उनकी बेटी ने उस नदी में टोपली को देखा फिर उसने अपनी स्त्री दासी को भेजकर उसे लाने के लिए उसे भेजा फिर उसने टोपली को खोला उसने बच्चे को देखा बच्चा रो रहा था और उसे उस बच्चे पर दया आई दिस इज वन ऑफ दिब्रू बेबीज शी सेड वीव ऑलरेडी हैड मिड वाइव हू डिफाइड फेरो मोजस मदर डिफाइड फेरो नाउ फेरो ओन डॉटर इज गोइंग टू डिफाई हेम एंड मेरियम approaches we we aren't told her name yet at this point but the sister of the baby approaches pharaoh's daughter and says shall i go and get one of the hebrew women to nurse the baby for you this word in hebrew it, it, i mean we see it in english to go she's asking for permission to go may i go usne kaha ki ye to hebrew balak hai humne aage dekha tha ki daiyon ne firon ko dhoka diya tha musa ki maa ne bhi firon ko dhoka diya tha और अब फिर की खुद की बेटी उसे धोखा देने वाली थी और वहां पर मिरियम आ पहुंचती है 
हमें अब तक इस कहानी में उसका नाम मिरियम है या बता नहीं गया परंतु लिखा है कि उस बालक की बहन वहां आती है और फिर की बेटी के पास आकर कहती है कि क्या मैं तेरे लिए जाकर एक हिब्रू स्त्री को लेकर आऊं जो तेरे लिए इस बच्चे की देखभाल रखे यहां पर यह जो हिब्रू शब्द है उसे हम अंग्रेजी में भी पाते हैं जाओ और वह अनुमति मांगती है क्या मैं जाऊं In the same verb form that Moses will later ask Pharaoh, "May we go and worship God in the wilderness?" and whereas Pharaoh will say no, the daughter of Pharaoh says yes. So she says, "May I go?" verse seven, and Pharaoh's daughter says, "Yes, go," and she's giving a command, "Go," which is the command we want to hear from Pharaoh, but it takes a long time to get there. So she uses a a strong imperative in fact like a double going you shall go like an emphatic go and then it says the girl went to get the baby's mother Usi kriya pad mein aage ja ke Musa bhi Pharaoh se puchega kya hum ja kar jangal mein Parmeshwar ki upasna kare aur uska pratyuttar Pharaoh na mein dega parantu Pharaoh ki beti yahan par ha kehti hai तो वह कहती है कि क्या मैं जाऊं पद सात में और फिर की बेटी कहती है कि हाँ जाओ और यहां पर जो जाओ का उपयोग है वो आग्ञा रूपी जाओ है यह वह आग्ञा है जो हम फिर के मुख से सुनना चाहते हैं परंतु हमें वहां पहुंचने में भी काफी समय बीत जाता है तो यहां पर फिर की बेटी बहुत भार पूर्वक जोर देकर वो आग्ञा देती है जैसे कि दो गुनी आग्ञा हो कि जाते हुए तुम जाओगे और जैसे कि जैसे कि किसी को जाने को जबरदस्ती करना और फिर वहां पर लिखा है कि वह बहन जाकर उस बालक की मां को ही लेकर आई एंड दिस इज माय फेवरेट पार्ट फेरोज डॉटर सेड टू हर इन इंग्लिश टेक दिस बेबी एंड नर्स हिम फॉर मी बट इट्स द वर्ड गो अगेन एंड इट्स एन इंपेरेटिव इन हिब्रू इट्स इट्स व्हाट्स कॉल्ड अ हिफिल इंपेरेटिव which is like a causative where you cause someone else to do something so pharaoh's daughter tells moses mother make him go in other words take him aur yah ab mera man pasand bhag hai pharaoh ki beti ne us hebrew mahila se kaha ke is balak ko lekar mere liye uski dekhbhal kar parantu yahan par fir se shabd ja ka upyog kiya gaya hai और आग्ञा के रूप में किया गया है हिब्रू भाषा के अंदर हम इसको स्पष्ट रीति से पढ़ सकते हैं इस हिब्रू इसे हिब्रू में हिफिल आग्ञा पद कहा जाता है जहां पर कुछ कार्य करवाया जाता है आप किसी से कार्य करवाते हो मर्जी हो या ना हो तो यहां पर फिर की बेटी मूसा की मां से कहती है कि इसे लेकर जाओ It's this mic drop moment because this is exactly what we're wanting Pharaoh to say like go get out of here and he doesn't say it until chapter 12 but here we have again an anticipation from Pharaoh's own household of the permission that the Israelites need to leave Egypt. So you can continue reading through the story and find the other places uh that where the word go is used I'll just point out a couple more examples. यह तो एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है क्योंकि यह शब्द ही तो हम फिर के मुख से सुनना चाहते हैं कि जाओ यहां से निकल जाओ परंतु वह ये बारहवें अध्याय तक नहीं बोलता है परंतु यहां की इस कहानी में हम फिर के घराने से ही यह आशा बनती है हमें कि जिसमें अनुमति दी जाती है कि इजरायली लोग मिस्र को छोड़ दे तो आप स्वयं इस कहानी को आगे पढ़ते पढ़ते उस अनेक ऐसे दूसरी जगहों को ढूंढ सकते हैं जहां पर यह शब्द जाओ का उपयोग किया गया है मैं अब सिर्फ केवल चंद और उदाहरण आपके सामने रखता हूं इन चैप्टर फाइव द पीपल हैव कम टू फेरो द लीडर्स ऑफ द इजराइल्स हैव कम एंड आस फॉर परमिशन टू गो एंड ही इज नॉट लाइक इन इट सो इन चैप्टर फाइव और सेवन You are no longer to supply the people with straw for making bricks. Let them go and gather their own straw. So it's the phrase we want to hear from him but not in the right context. Let them go and get more straw, get their own straw. And then he repeats what they've said in verse 
They're lazy. That's why they're crying out, let us go and sacrifice to God. So again, lots of toying with this phrase, may I go, let us go, you may go, all through the story. अध्याय पांच में जो है लोग फिरौन के पास आते हैं इसराइल के अगवे उसके पास आकर जाने की अनुमति मांगते हैं और उसे वह पसंद नहीं आता इसलिए अध्याय पांच के पद सात में वो कहता है कि तुमने लोगों को सदा भूसा दिया है जिसका उपयोग वे ईटे बनाने में करते हैं किंतु अब उनसे कहो कि वे ईटे बनाने के लिए भूसा स्वयं लेकर इकट्ठा करें तो यह वाक्य रचना हम फिर के मुख से सुनना चाहते हैं परंतु ये संदर्भ में नहीं किंतु अब उनसे कहो कि वे ईटे बनाने के लिए भूसा स्वयं जाकर इकट्ठा करे और फिर फिर पद आठ में पुनरावर्तन करता है जो अगवो ने कहा था किंतु वे संख्या में अब भी उतने ही ईटे बनाए जितनी वे पहले बनाते थे वे आलसी हो गए हैं इसी कारण वे जाने की मांग कर रहे हैं उनके पास करने के लिए काफी काम नहीं है इसीलिए वे मुझसे मांग रहे हैं कि मैं उन्हें उनके परमेश्वर को बलि चढ़ाने दो तो यहां पर फिर से इन शब्दों का अनेक उपयोग हम यहां पे पाते हैं क्या मैं जाऊं क्या हम जाए हम जाते हैं हमें जाने दो तुम जाओ इस पूरी कहानी के दरमियान इसका पुनरावर्तन इस जाओ शब्द का पुनरावर्तन हम पाते हैं Finally, in chapter 10, verse 28, exasperated with Moses and tells him to go but he's not saying to leave Egypt he just wants him to leave the palace but that po- probably anticipates what we see in chapter 12 verse 31 this is right after the death of Pharaoh's firstborn and it says during the night Pharaoh summoned Moses and Aaron and said up leave my people you and the Israelites go worship Yahweh as you have requested after months of equivocating and trying to let them just do part of what they've asked for he's finally like fine go all of you may go bring your flocks and herds go worship yahweh if that's what you need to do so we finally get the go we've been waiting for antat adhyay 10 ke pad 28 mein firon musa se hatash hokar use jaane ko kehta hai parantu ab bhi wo misr chhod ke jaane ki baat nahi kar raha hai फिर तो सिर्फ चाहता था कि मूसा उस जगह को छोड़कर चला जाए जहां पर वे दोनों थे परंतु निश्चित रूप से यह भी हमें अनुमान लगाने को मदद करता है जो हम अध्याय 12 के पद 31 में पढ़ते हैं यह घटना तो फिर के प्रथम जनित के मृत्यु के तुरंत बाद की है और वहां पर लिखा है कि उसी रात फिर ने मूसा और हारून को बुलाया और उन्हें कहा कि चलो तुम और तुम्हारे लोग इसराइली लोग तुम इस जगह को छोड़कर चले जाओ जाओ और यहोवा की उपासना तुम जंगल में करो जिस तरह से तुमने अनुमति मांगी थी और महीनों के बाद बातचीत के बाद महीनों कोशिश के बाद हम यहां पर देखते हैं कि वो आखिर में वो कहता है कि तुम जाओ ठीक है तुम जा सकते हो तुम सब जाओ और अपने भेड़ बकरियों को अपने जानवरों को सब कुछ लेकर जाओ और यहोवा की आराधना करो और शायद वही तुम्हें करने की जरूरत है और अंततः हम यहां पर देखते हैं वो जाओ आता है जिसका हम सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे एंड इन द मिड्स्ट ऑफ दिस स्टोरी इन चैप्टर 2 दैट वी वर लुकिंग एट क्लोजली इज प्रोबब्ली वन ऑफ द मोस्ट आइरोनिक रिवर्सल्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री द मदर हु हैज हैड टू हाइड हर चाइल्ड फॉर फियर ऑफ हिज मर्डर बाय फेरोज मेन is now paid by pharaoh's women and protected by the state to nurse him through his infancy and she's told by the very daughter of pharaoh make him go so again beautiful literary design to this story aur is kahani ke madhye mein jo adhyay 2 mein hai hum jo dekh rahe hain bariki se wo shayad manav itihas ka sabse bada ulta ho hai ek mata जिसे अपने बच्चे को फिर के आदमियों से बचाने के लिए कि उसके वो मार ना डाले उसे छुपाना पड़ा था उसे अब फिर की बेटी के द्वारा पैसे और राजकीय सुरक्षा दोनों प्राप्त होती है ताकि वह उस बच्चे को उसके बचपन के दौरान संभाल सके और उसे फिर की बेटी के द्वारा स्वयं कहा जाता है कि इसे लेकर जाओ तो यहां फिर से एक बार एक सुंदर लेखन की रूपरेखा मिलती है इस कहानी के द्वारा हमें 
Okay, I hope you've been inspired by these connections and go hunting. There's lots more goes in this story. While you're at it, if you haven't noticed it yet, um, on my YouTube channel are several playlists. I've got a collection of other sermons and messages I've given and collections of interviews. If you haven't explored my YouTube channel yet, take a minute to do that and maybe you'll find something interesting. See you next week. मैं आशा रखता हूं कि इन जुड़ावों और इन संबंधों से आप प्रेरित हुए होंगे और आप स्वयं भी इसके बाद और संबंधों को और जुड़ावों को खोजने का प्रयास करेंगे और भी कई जाओ है इस पूरी कहानी के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं और आप जब इसे करें तो यदि आपने शायद अगर अभी तक हमारी इस YouTube चैनल को अगर देखा ना हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल के ऊपर अनेक भाषाओं में प्रवर्चन उपलब्ध है आप इसे देख सकते हैं आप इस पूरी चैनल को आप बारीकी से देख सकते हैं मैं, मैं आशा रखता हूं कि इसके अंदर आपको दिलचस्पी होगी यदि आपको यह चैनल पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अन्य मसीह भाई बहनों को भी आप इसे बांट सकते हैं ताकि ज्यादातर हम परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी में हम अपने हाथ को बढ़ा सके और इसके द्वारा परमेश्वर की स्तुति होने पाए परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होने पाए हम अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे प्रभु आप सबों को आशीष दे आमेन